amigos de Gestipulando Ando, les habla su colega, el ingeniero Mauricio Navarro, que en este, en este día, para hacer una remembranza al proceso que ha dado origen a la vida en este plan. El proceso se conoce como fotosíntesis oxigénica. Y este proceso data de hace unos 3 mil millones de años. Recordemos que hace ese tiempo en el planeta no había oxígeno. Una masa, una serie de compuestos que, que no había eh, oxígeno en la atmósfera. Entonces, ah, ninguno de los antecesores a, a las actuales cianobacterias, algunas bacterias de aquel tiempo, sufren algún proceso de mutación. Y comienzan a adquirir la capacidad para captar la energía electromagnética que sale del sol en forma de luz y es recibido en la Tierra. Y derivado de ese proceso eh, el fotosintético original, comienzan a expulsar oxígeno a la atmósfera. Y durante cientos de años siguen creciendo este tipo de organismos que ahora son autótrofos y tienen la capacidad de producir sus propios alimentos aprovechando cada uno de los fotones o los cuantos de energía que contiene esa luz en forma de energía electromagnética y siguen expulsando oxígeno, oxígeno, oxígeno hacia la atmósfera y se comienza a generar un ambiente con oxígeno en donde terminamos con una atmósfera que contiene un punto cero cero tres por ciento de CO2 y un 21% de oxígeno que permitió la vida aerobia en este planeta y gracias a eso fuimos los vegetales, los animales y los seres humanos. Entonces, la fotosíntesis no solo es la base de la alimentación de los seres humanos, sino que desde sus orígenes viene más allá y fue lo que permitió la vida de nosotros en este planeta. Hoy... Hay grandes estudios, hay muchísimo conocimiento con respecto a la fotosíntesis y su influencia en la productividad de los cuerpos. Los vegetales son especialistas en transformar esa energía lumínica en energía química, utilizando el CO2 contenido en el aire, utilizando la energía electromagnética que proviene del sol y agua, y actualmente 17 elementos minerales reconocidos en la fisiología, más una serie de elementos complementarios que ha sido científico. Entonces, agua, minerales, CO2 y luz permiten a los vegetales transformar compuestos inorgánicos en compuestos orgánicos, es decir, producen materia orgánica a partir de materia inorgánica. La, el, primer, el primer compuesto que se produce es la glucosa, pero esto solamente dura unos cuantos milisegundos y luego se forma sacarosa y algunos otros polisacáridos y finalmente se almacenan en el estroma en almidones que pueden ser desdoblados durante la noche. La fotosíntesis tiene dos grandes etapas, anteriormente llamada fase luminosa y oscura, actualmente no se mencionan así, actualmente se llama una fase dependiente de la luz, de donde por la mañana... Esa energía es captada por las antenas, que son pigmentos clorofila A, clorofila B y cartenos, que reciben esa energía, sufren eh, sus electrones, una excitación. Esa excitación es pasada de una molécula a otra por resonancia y se va pasando de molécula en molécula hasta un aceptor final. Y durante el primer proceso llamado fosforilación se produce un compuesto fosforado que está energizado llamado ATF, ATP o difusfato de Al mismo tiempo se lleva a cabo otro proceso en donde se energiza otro componente en una sustancia llamada NADPH, que es un análogo de la, de la, de la vitamina P3. Y este par de sustancias almacenan energía durante el día. Y en el ciclo de la energía, durante la noche, en el famosísimo ciclo de Calvin, o ciclo de los ácidos carboxílicos, o ciclo del ácido cítrico, una enzima llamada rubisco, es eh, ribulosa, unos 5 
difosfato carboxilasa oxigenasa es la encargada de fijar ese carbón contenido en el CO2 en una primera molécula de glucosa, la cual ya no contiene energía, lo mismo que ya contiene energía. Y puede llegar a acumular entre 24 y 26 ATP de energía. Así que el ATP y el NADPH se los energizan y pasan a ADP y NADP y vuelven a entrar en el ciclo de la energía. Pero esta molécula ya orgánica comienza a acumular esa energía. Después se forman algunos polisacáridos más complejos hasta llegar hasta el filón, que son algunos de los más complejos polisacáridos. Esta energía química contenida en estas sustancias orgánicas, en esos enlaces, es la que permite a los seres humanos, a los animales, inclusive a los vehículos, esos hidrocarburos provienen de la energía acumulada del sol hace miles de millones de años en vegetales que hoy se extraen. Finalmente todo en el planeta se mueve a partir de este proceso llamado fotosíntesis. ¿Qué relación tiene la fotosíntesis con la productividad del árbol de aguacate y de todos los vegetales? A ver, los vegetales tienen lo que se llama un aparato fotosintético, es decir, las hojas que contienen los cloroplastos, que contienen los pigmentos, son las encargadas de cosechar la energía del sol y transformarla en sustancias orgánicas. Entonces, ese aparato fotosintético determina en parte la productividad del árbol. Es una zona de producción de fotosíntesis. Porque aparte de los azúcares en la bioquímica de las plantas, hay otra serie de reacciones donde se producen aminoácidos, complejos vetamínicos, péptidos, polipéptidos, proteínas, enzimas, coenzimas, ácidos orgánicos, etc. A todo ese grupo de sustancias derivadas de la bioquímica de la planta se les llama fotosintatos. Se producen en las zonas de producción, que son las hojas fotosintéticamente activas, y se transportan vía floema a las zonas de demanda. Cualquier parte del árbol que se encuentre en crecimiento, llámese raíz, llámese flujo vegetativo, llámese flor, llámese fruto, son zonas de demanda, también llamadas zonas subidas. Un balance entre lo que el árbol produce de fotosintatos y lo que demanda es conocido como balance vegeto-reproductivo. En aguacatero aproximadamente, esto no es ninguna regla, se requiere un balance vegeto reproductivo de 40 hojas por fruto para generar un fuerte o un adecuado abasto de fotosíntesis. Es bien conocido, por ejemplo, las caídas fisiológicas de fruta. ¿Qué es lo que nos muestra una caída fisiológica de fruta? Puede ser un aspecto de fitofotología, pero si es una caída natural lo que nos está mostrando es que hay un desbalance entre los fotosintatos producidos, entre la energía solar cosechada y la demanda. Y en ese ajuste de tener una demanda superior a la oferta, el árbol hace eso. Y disminuye la demanda quitando un poco de fruta hasta alcanzar un equilibrio. Entonces, la búsqueda de una alta productividad de fotosintatos en el aparato fotosintético y el cuidado de las hojas, el evitar que mis obreros fisiológicos llamados cloroplastos que se encuentran ocupando casi el 8% del espacio de la célula en una hoja, no se han dañado por nada. Un hongo, un virus, una bacteria, un insecto, un trip, que dañen mi aparato fotosintético, atenta directamente contra mi zona fuente, contra mi zona de producción. Entre más alta sea mi zona de producción, entre más alta sea mi tasa fotosintética, mayor capacidad de abasto, mayor capacidad de abasto, mayor rendimiento, mayor número de frutas por floración, mayor número de frutos cuajados. Gran cantidad de estudios correlacionan a la fotosíntesis y la acumulación de reservas en madera con la productividad del árbol de aguacate. Así que concluyo el tema, ingenieros recordándoles que es gracias a la fotosíntesis oxigénica que hoy en este planeta estamos los seres humanos. Quería preguntarles, ¿hace cuánto? ¿Hace cuánto que no abrazan un árbol? Si hace mucho que no lo abrazan, especialmente los agrónomos, abrazan un aguacate. ¿no? 
abrace en un durazno, abrace en el árbol que quieran, porque es gracias a la presencia de estos seres autótrofos capaces de producir sus propios alimentos que nosotros existimos en este planeta. Que tengan un excelente día. Saludos. Thank you.